。警察叔叔走后，你得意洋洋，一晚上忙活下来，薅了一个女鬼，捞了两万块，这事儿也忒有意思了。这时候，李安匆匆忙忙跑来，大佬，你可真是厉害了。暗夜的小伙伴们全瞪大了眼睛，他们对你顿时佩服的五体投地。你挥挥手，我都给你们演示过了，窍门就在于不怕，别躲，遇到啥事就是干。天也很晚了，我先撤了。说着，你就转身准备离开。这么好挣钱的事儿，这次可得抓住机会。我没啥法力，但只要装备好，也没多大问题。话音未落，路口处突然冒出来一顶被四个恶灵抬着的大红轿子，猛地朝你撞过去。你两眼一翻，转眼就进了轿子里。后面那几个驱魔人心惊肉跳的叫道：“哎呦妈呀！红轿子加一鬼，那可是真正的凶鬼！赶紧报警，大佬被抓走了！”那女驱魔人也吓得微微发抖。这下糟糕了，加一鬼太可怕了，大佬这次是在劫难逃了。看着眼前面带红盖头的女鬼，你眉头一皱，低声问道：“喂，你这是闹哪样？”玩 cosplay 吗？那女鬼诡异的笑起来。今夜我们可要共赴洞房哦。说完，她眼中露出兴奋的神情。这不是天上掉馅饼吗？你说话算数啊！华夏鬼可不能骗华夏人啊！那嫁衣女鬼愣住了。这还是第一次有人这么大胆，直接的拆她的台。原来大部分男人被她抓走之后，要么嚎啕大哭，各种求饶，要么直接晕菜。可今天这个男人却让她有点摸不着头脑。她心里琢磨着：难不成这家伙根本没意识到自己是个猛鬼吗？于是她忍不住问：喂？我可是鬼啊！你咧嘴一笑，没啥大事，只是没见过女鬼扮新娘。丹田一热，直接伸手抓住那女鬼的盖头，猛地一掀，刹那间，你看到了一个美艳绝伦、倾国倾城的容貌。鹅蛋脸大眼睛，长长的睫毛，再配上弯弯的柳叶眉，外加两片鲜嫩欲滴的红唇，简直就是完美女人的标准搭配。唯有一点美中不足的是，那个嫁衣女鬼脸上苍白的可怕，在其他人眼里，这都是惊恐与诡异。那种苍白，反而让你发现了一种特殊的美，一种难以置信的凄美。他嘴唇微张，呆若木鸡。你瞅了他半天，你也不至于如此娇羞吧？都说了是一起洞房。那嫁衣女鬼也愣住了，恍惚之间有种被欺骗的感觉。于是他气急败坏的吼道：“你是不是有病？你知道我是鬼，竟然还敢跟我洞房？”你丝毫不在意的回了句：“没事儿、啊、哈，别慌，反正随便一报警就能拿一万块钱的分成，还能占个便宜。”哈哈。那个嫁衣女鬼也真是蒙圈了，他万万没料到，你这家伙竟然急不可耐的撩起了他的红盖头，整得他措手不及。嫁衣女鬼满脸疑惑地盯着你，皱着眉头问道：“你想干嘛？难道不是应该先揭盖头再洞房吗？”你却嬉皮笑脸地回答。听到这话，嫁衣女鬼更加懵逼了。她心里暗暗琢磨：这个人究竟是何方神圣，竟然在自己这个凶猛的恶鬼面前还能如此镇定自若？不仅仅如此，还敢迎难而上，试图顺着自己的套路占便宜去。你这家伙一心想的就是占女鬼便宜换取奖金，于是愤怒地质问：“你这到底几个意思啊？明明说了揭了盖头才能洞房的。”可你现在却推三阻四，说话不算话不成？嫁衣女鬼也是无言以对，只能挠挠头，装作听不懂的样子。其实，接不接红盖头对嫁衣女鬼来说完全无所谓，因为无论接不接，她最终都会设法吸取对方的阳气。但是你依然坚持挑战她，要是强行吸我阳气，我就自杀，让你吸个毛，然后我死了变成鬼，咱们继续拉扯。这下嫁衣女鬼彻底犯愁了，在她看来，像你这样不怕鬼、不怕死的嚣张之人，简直是天下少有的奇葩。嫁衣女鬼看着你，一副哭笑不得的表情。我真是服了你了，你这货真是无论做人做鬼都这么横行霸道。你则得意洋洋地点点头，骄傲地说道：“当然了，不然怎么配得上你这位大美女呢？”看着你那副得意洋洋的样子，嫁衣女鬼真的是哭笑不得了。她只好低声道：“我承认你确实挺有种的，今天我就破例饶过你这回。”接着，嫁衣女鬼自我介绍道：“我是嫁衣煞鬼，家住在海城郊区的东山乱葬岗。你呢？敢问尊姓大名？我叫陈子义，海城第一监狱第三监区，犯人编号九千五百二十七。”嫁衣女鬼脸满都是黑线，好，日后我必定会尽量躲开你，你赶紧走吧。走是啥子意思啊？难道我是你想抓就能抓，想让走就能走的？嫁衣女鬼紧张兮兮的问道。那你想干嘛？我白了一眼，你问我想要干什么？今天不管怎么样，你都得吸我的阳气，这洞房你不进也得硬着头皮去。嫁衣女鬼这辈子估计都没碰见过这种情况，关键这家伙还格外嚣张，说如果不按他说的去做，就直接自杀，变成凶鬼来找麻烦，真的是让人心烦意乱。若是真要发生那样的事情，到头来岂不是更麻烦？实在是没法子，吸不了你的阳气，也不能真的跟你洞房，那干脆就放弃算了。但是没想到，即使这样，居然也行不通。嫁衣女鬼心里只觉得自己的三观都快要被这个男人给干碎了，一副委屈巴巴的模样看着我。大哥呀，你倒是说说，究竟要怎样才肯放我一马吗？我说的还不够清晰吗？必须听你的，洞房完之后再给你阳气。嫁衣女鬼吓哭了，我是真心不想吸你的阳气，求你走吧，行不行？我们不如各退一步，行不？你可不可以稍微宽容一些，放过我吧？你躺在轿子里面，脸上露出得意洋洋的神情。少给我废话了！时间有限，任务繁重，
，咱们抓紧时间搞定洞房这件大事再说。你抬起头，脸色严肃至极。这次是我对不起你，你就当做是在下年幼无知，放了我好不好？嫁衣女鬼真是不知道该如何应对了。对于你，她似乎陷入了一个无论如何都无法解开的死局之中。她既不能强行抽取你的阳气，又不能真的跟你洞房，这可怎么办才好？大哥，天马上就要亮了，我得赶快回到乱葬岗去。今晚上只不过是个误会而已，就算了吧。你摇了摇头，我可不是那种甘愿吃亏的冤大头。今晚你若不给我个满意的答复，即便跑到乱葬岗，我也会将你的骨头给挖出来带回去，直到你给出个满意的答案为止。你的态度坚决又霸道，令嫁衣女鬼无可奈何，只得咬咬牙道：“好好好，我愿意跟着你洞房。”嫁衣女鬼的情绪渐渐失控，情绪越来越激动。其实我这也不算占便宜，反而我是真心实意的想教会你如何成为一只真诚守信的小鬼。就算你是女鬼，也应该明白所谓的承诺和信用才是最重要的。让你见识见识，就算身为鬼魂，说出去的话就得算数。说完。你满脸笑容的朝着嫁衣女鬼靠过去，一分钟后，嫁衣女鬼淡淡的看了你一眼，眼神中充满了优越与不满，然后轻声对你说道：“现在是不是应该给我一些阳气了呢？难道刚刚我给你的那些东西不是阳气吗？那只不过是精气罢了，跟阳气根本就不是同一回事。”于是，你皱起眉头答道：“那好吧，我只给你一点。”嫁衣女鬼一边点头，一边带着微笑凑近你，轻轻一吸，一股纯净的白色气息进入女鬼的嘴巴，仅仅过了短短的几秒钟，你就闭上了嘴。可以了。我答应给你，但没说给你太多，尽管只是给了一两口，但我依旧觉得有点犯困。嫁衣女鬼愣了一下，可是她不敢说什么，她只能选择默默忍受。眼下，首先要摆脱这位恐怖的人类，一切别的事情都已经无关紧要。可是轿子里的你，却显然没有要离开的意思。你看着嫁衣女鬼，你为啥非得吸男人的阳气呢？嫁衣鬼冷冷的回答：“因为我想要变强，至于仅仅针对男性吸取阳气吗？那是因为我对男人怀有仇恨。有点故事啊，说说看吧。”我可是非常喜欢听鬼故事呢，特别是你这样亲自讲述的。听到这话，嫁衣鬼看上去似乎有些不开心，但最后他还是决定告诉我，以前我是个有钱人家的小姐，正等着大婚当天嫁到他们家，结果就在花轿进门之前，那个从未碰面过的未婚夫竟然跟别人跑路了，我变成了一个笑话。后来我实在受不了，就在轿子里自焚身亡，变成了一个阴魂。这也太极端了吧？他不愿意娶你，你找其他人结亲不行吗？不过我想想，古代那种封建思想，这种事情也很常见。嫁衣鬼一脸异样的看着你，刚刚你不是还说要自杀吗？现在又来指责我过分？你笑着让轿子停下，嫁衣鬼心里一乐，心想这下终于可以送走这个烦人的家伙了。于是示意四个小鬼轿子落地。这时候你才看清，这四个小鬼竟是纸扎的人形，并不是真正的鬼。你吸收过不少人的阳气吧？嫁衣鬼得意洋洋地说：“最近这段时间吸了快五十个人呢。”于是接着问：“那你知道吗？你这样其实违法的。”嫁衣鬼愣了下，所以呢？然后你慢悠悠的拿出手机。按下了幺幺零的号码，警察同志吗？这儿有个嫁衣女鬼。电话一挂断，嫁衣鬼怒道：“你想过河拆桥吗？你真是不要点脸！我是受害者，你夺取了我的阳气，还不许我报警。如果我随便把一个女人抓起来，羞辱她，抢劫她，完了我再告诉她不能报警，你觉得这样公平吗？”嫁衣鬼站起身：“你说的好有道理，我居然无法反驳，你真是不要脸，你就是个败类。”此时的他发现，当鬼也并不是那么简单。忽然间，好多辆警车围住了他们。嫁衣女鬼忽然大喝一声，直接从轿子顶部飞出。十几个灵警拿出补鬼枪，对着轿子顶开火，一张张特制大网瞬间张开扑出，直接将嫁衣女鬼罩住。嫁衣女鬼惨叫一声，被网住的部位不断冒出白烟。随后她浑身鬼气爆发，忽然用力，一阵啪啪声，网住她的大网瞬间断裂粉碎。就凭你们也想抓我？做梦！说完，转身就飞走了。临走时，她还留下一句话：“陈子毅，我东山乱葬岗群鬼不会放过你的。”你眉头一皱，这群灵警也真够没用的。都给他们创造了如此好的机，他们居然这么不中用。你正这么抱怨着，那短头发的美女警察突然出现在你旁边，关心的问你有没有事。你回答她没事，然后继续批评那群警察，实在是太差劲。这个关键时刻都让女鬼逃走了。美女警察听了，告诉你这鬼有点门道，局里暂时派不出更厉害的警察。东山乱葬岗那边的鬼怪蛮厉害，那嫁衣女鬼估计会报复，可能会带着整个乱葬岗的鬼魂来找你算账。听到这话，你也觉得该小心点，但并未表现得过于紧张或者害怕。反而让那位女警察很是佩服，她自我介绍说自己叫金叶，和你告别后你就独自回了家。第二天破晓时分，你就赶紧跑到之前买过桃木剑的那家香烛店，准备再买些装备防身。可没想到一进店里就看见那个短发小女孩朝你摇头，然后告诉你那些五块钱的小玩意儿全都卖完了，你可以去别处看看。你当时整个人都懵逼了，心想我现在可是有钱的主，于是就对那女孩说：“你这里有没有什么我能修炼的东西、啊？”短发小女孩头也懒得抬，直接说了句：“基础修习的书五千块一本，如果你需要的话。”我这儿倒是有一本，你立马掏出现金五千块拍在柜台上。他一看我真的拿出钱，态度立刻就变了，拿了一本倒数基础教程递给了你。
然后笑着问：“老板，其他的还需要吗？以后再说，我得先回家看看这本书到底讲什么。”你拿着这本书回到了自己的租房。根据上面的介绍，修行就是通过人体来吸取自然界中的元气，然后把它们转化为真气，储存在身体里。有了真气，就能学习各种道术、巫术或者佛教的法术。你研究了这本书大半天，终于摸索清楚了一部分，然后下午开始尝试修炼。到了晚上，你睁开眼睛的那瞬间，眼前似乎闪过一缕金色的光芒。你居然修炼成功了！从那刻起。你就成为了一个真正的修行者。随着深入的修炼，你发现自己的小腹丹田中有大量的真气集聚，那种感觉非常舒适，好像这些真气随时可以被你调动出来为你所用。摸清门道后，你再次光顾香烛殿，但这次你是想再来询问是否有更高等级的手册。早上你不才买了一本，现在就又来问。小女孩有点意外地问：“那个药我看完了，也已经入门了。”短发少女一脸无语：“那么一本我看了几年了也没入门，你这家伙竟说半天就学完了。你幼儿园没毕业吧？”入门篇很简单啊，怎么你学不会啊？短发少女差点想骂人，不过她忍住了，然后又从柜台后面拿了一本书出来，这是完整的《道术大全》，里面包含了符文篇、咒语篇、手诀篇，你确定要买吗？十五万哦，你想了想，报了个价，十三万。你拿着这本书回到家，看到半夜后，你深呼吸一口气，学了几个符文的画法和咒术的用法，以及手诀的指法，这下你可以算是一个有技术的悍匪了。想着正好是半夜，干脆出去找个鬼收拾一下，顺便再弄点奖金去。想到这，你准备自己先制作一个法器。你在房间里翻来覆去，好不容易才找到一把生锈的西瓜刀，赶紧照着那本书上的指示，开始调动身体里的那点内力，然后手指间在生锈的西瓜刀两面画着那些复杂的印记。当真气都汇聚在刀面时，渐渐的，一条条细细的纹路显现出来。过了不到几分钟，一个看上去特别厉害的神兵图样就在刀面上形成了。接着，你忍痛咬破手指，挤出两滴血，滴在那符文上。整套动作下来，你已经满头大汗，心里感叹：原来制作一件法器这么麻烦。搞定了这些后，你直接拎起西瓜刀走出门去。既然是做子夜悍匪，不找点鬼绑架一下，以后还怎么混？街上空荡荡的，跟平时没什么区别。兴许是快到午夜了，那些游魂野鬼们都躲起来过夜了。你走了好几个路口，终于看见前面有三只鬼在那儿晃悠，一个长舌头拖着，另一个肚子被板刀穿透，还有一个头上有子弹孔。你心里盘算着，悄悄跟在他们身后。准备等他们放松警惕的时候下手。就在你靠近他们的时候，那长蛇鬼出生了。哥俩的听说了没？最近海城来了个悍匪，专门抓鬼换赏金。这个事儿可闹得沸沸扬扬，附近的鬼都在讨论这事。另一只鬼应和道：“对呀、啊、对呀、啊，据说那人挺猛的。我们出去活动都得留心点。看来这海城里的悍匪不止我一个呀，有人跟我抢生意了。”你停下脚步，大步走到他们面前，狠狠地将西瓜刀举在空中。“喂，你们聊的那个悍匪到底是谁啊？他是从哪儿回来的？还有？”是谁要跟我争生意？三只鬼吓得全身发抖，那舌头鬼连连求饶：“大哥，我们真的不知道那位悍匪是何方神圣，但我们肯定不会跟你抢生意的，请高抬贵手放过我们吧。”你冷笑一声：“这么说的话，你们倒是挺诚实的嘛。不过我可不能放过你们，除非……”说完，你示意他们准备好接受挑战。他们全都傻眼了，相互对视一下。那子弹鬼开口问道：“那我们是不是应该去坐牢呢？”“这个我们愿意，只要不让我们受伤。”你挥动手中的西瓜刀。刀面上的两个神兵符散发出一股强大的能量，令这三个鬼胆战心惊。原来你就是那个传说中的紫夜悍匪啊！早已名震四海了，连续两次将鬼送进监狱的可怕角色，连嫁衣女那样恐怖如斯的鬼都对你感到惧怕。三个鬼君露出乖乖的样子，求求你放过我们吧！你随便提出条件，我们都愿意服从。你倒是没想到他们仨态度这么端正，一时之间竟有些不知所措。这不行，你们仨也别这么老实，还是反抗一下吧。毕竟你们是鬼，反抗一下，说不定就把我打倒了。三个鬼见状，纷纷摇头，就没这个必要了吧？我们愿意束手就擒。没错，我们不想反抗，您就直接抓我们吧。昨晚的事儿，他们也都有所耳闻。听到那个被你抓走的女鬼进了警察局之后，整个人都变得有点不正常。他们仨无论如何都不打算有任何的反抗。他们这么一说，你不干了，好不容易花一天时间修行道术，还弄了把法器西瓜刀，结果这三个鬼不让砍，这哪行啊？高低的，让我试试体内的那点修行管不管用。于是你看着三鬼说，要是一点都不反抗。你们就这样被我绑了，多冤枉，多憋屈啊！被您这样的悍匪绑，那一点也不冤枉，更是不敢憋屈啊！就是能被您绑，是我们咎由自取。来吧，绳子都给你准备好了，快点把我绑起来，我已经迫不及待了。你皱起眉头，你们得反抗，我才能绑你们。三个鬼就是不反抗，他们拿着上吊鬼的绳子一缠，顿时三个鬼绑在了一起。悍匪兄弟，报警吧！吊死鬼说道：“你都梦了，这哪个环节出问题了？当然，你也不是那么容易服输的人。”你眉头紧锁。对着那三只鬼说道：“刚刚竟然敢骂我！”他们听到这话都是一愣，然后齐齐摇头，摆手表示否认：“真的没有啊！”你生气地说：“别以为我耳朵聋了
，刚刚绝对有骂我。我听得到。花臂，你果断的把束缚那三只鬼的绳子砍断。这一招无中生有，顿时让三个鬼恍然大悟。插刀鬼瞪大眼睛，说你是不是就是想单纯的砍我们一顿？你提着刀上前，嘴上说着没有，手上的西瓜刀却砍了下去。这一举动使得吊死鬼感到非常愤怒，真以为我们好欺负。突然间把头一甩，强大的力气使得舌头猛然甩向你。你左手凝聚真气，一把抓住飞来的舌头。只见他一边挣扎，一边嘴巴不动地说：“哪有你这么欺负鬼的？”如同一个刽子手一样，你毫不在乎的右手拿着西瓜刀砍下去，一下子就割掉了他的长舌。吊死鬼一声痛叫后，整个身体腾空翻滚，重重的摔在地上。看着手中的西瓜刀，这个玩意是真的能够伤鬼的。插刀鬼猛地冲刺过来，双手变成利爪，指甲暴涨，仿佛都要把手掌割裂开来一般，向着你狠狠地插了下来。你反应迅速，反手就是一刀，发出啪啪作响的声音。这一刀直接削掉插刀鬼的十根指甲，震得插刀鬼刀飞出去，摔在地上。但恐鬼见状也不敢轻举妄动，张口喷出一道鬼气，直射你面门。你毫不犹豫地把体内所剩不多的真气往西瓜刀里灌进去。你举起西瓜刀，狠狠地劈了出去。因为真气附体，再加上神兵符文的加持，西瓜刀的表面泛出淡淡的光泽，把但恐鬼喷出来的鬼气劈碎。跟着余时未尽的光线，如同一阵风一样弹射而出，直接击中了但恐鬼。但恐鬼痛苦不堪，连连发出尖叫声，吓得他一身冷汗，连滚带爬的避开你。三个鬼都狼狈的爬起来，互相对视后，异口同声的说：“我们果然好欺负。”说着，他们迅速扭头就跑。你嘿嘿一笑，哪里跑？三鬼闻言，立马都不跑，准备再次束手就擒。你见状，急忙说：“不对，你们得跑啊，不然没意思。”三个鬼都哭了，这货到底想干嘛啊？这时候，他们算是彻底明白了，那个女鬼跟嫁衣煞鬼怎么会闹成这样？这么一折腾，谁受得了啊？这三个鬼终于受不了了，抢走了路过的人的手机，马上就打电话给警察。警察叔叔，我们是三个鬼，你们快来抓我们吧！这边警察也真是够快速的，一收到消息就赶来了。这些鬼看着警察来了，就拼命跑过去跟警察求救：“快点把我们抓走，我们经常吓唬人，做违法的事情，赶快把我们关进监狱里去。”当那些警察听到这些都惊呆了。现在鬼都喜欢承认自己犯过错误吗？收款的那一刹那，你感到非常开心。但是当你兴高采烈的回到家里时，发现门上有个鲜红的血手印。更糟糕的是，血手印中间竟然还有字。仔细一看，上面写着：“你惹怒了嫁衣鬼，今晚东山乱葬港轩。”心想着这啥意思？自言自语道：“到底咋回事？”说话间，不远处有两只鬼从黑暗中慢慢悠悠地飘了出来。其中一只鬼还在埋怨道：“都告诉你别写那么多废话了，位置都不够了，站字都挤不下了。”另一只手里拿着毛笔的鬼说道：“我这不是想展示一下我的文采吗？而且我以为他会懂我的意思。”那只鬼又在轩后面写了一个站字。两个鬼丝毫不拖泥带水，转身就要走。你眯着眼睛大喊一声：“站住！谁让你们在我门上乱涂乱画？”那两个鬼被你一嗓子整的，回头一看，没看到写的吗？我们是东山乱葬岗，当然是我们东山乱葬岗老大让我们来写的。东山乱葬岗老大干什么的？混黑社会的呀，古惑仔呀，赶紧给老子擦了！你让我们擦，我们就擦啊！小子，我们是鬼哎！再说了，你闯大祸了还这么拽，说着两个鬼就要走。你从屁股后面拿出西瓜刀，直奔这两个鬼冲了过去，拿着毛笔的鬼冷笑一声。就凭他这种垃圾，还用得着动用到东山乱葬岗吗？今晚就让我收拾他，让他知道厉害。说完，他用力吸了一口气，脑袋立刻变得肿大无比。紧接着，他猛地一口气吹了出来，一股冰冷的寒风向着你袭来。但你并未因此退缩，反而使劲地握紧手中的西瓜刀。你凝聚全身的真气，狠狠地一刀砍下去，那股猛烈的寒风顿时一分为二，被你从两侧吹开。有点能耐吗？那就再来试试这个。说完，他一把伸出了一只鬼爪，那只鬼爪迅速地变得越来越长。朝着你抓了过来，你又挥起手中的刀，用力的砍了出去。只听见“嗤”的一声，那只鬼发出一声惨叫，长长的鬼爪直接被斩落在地，化作一团黑色的气体。你眼疾手快，一脚把那残手鬼踢飞。另一只鬼见状，吓得急忙往后退，随后挥舞着鬼爪向你攻来。你瞪大了双眼，用力的挥起手中的西瓜刀，一刀一刀的破除了那些涌上来的鬼气。下一刻，你忽然出现在了那鬼的面前。那鬼此刻满脸惶恐。紧张的将双手捂在背后，结结巴巴的对你说：“你可千万别过来啊！我可是东山乱葬岗的鬼啊！”你冷笑一声，满脸不屑的回应道：“就算你是阎罗王面前的鬼又如何？在我家门上乱涂乱画就是找打，快给我把门上的字给我擦干净，否则就让你们俩瞬间灰飞烟灭。当然，灰飞烟灭也是假，直接换成钱才是真。对你来说，这哪里是两个鬼，这分明就是两个 W。”两个小鬼看见你这么厉害，吓得啥也不敢说啥，只好尴尬的走到门口，开始使劲擦门上的字。洗刷完毕后。两个小鬼同时看向你，大概是在告诉你，他们已经搞定了。你指着房间告诉他们，房间里也给我打扫干净。这话一出口，两个小鬼顿时快哭了。原本他们以为自己是来挑战你的，结果非但没占到便宜，反倒是被当猴耍。
，又被逼迫把门擦干净，现在又要清洁房间。这要是传出去，老板震惊，员工哭泣，妖魔鬼怪都得沉默。可现在这两个鬼没选了，他们只能悲哀的打扫卫生。没过多久，房间打扫完了，你挺开心的，毕竟这个半年无人问津的出租房，终于有人过来爽爽利索的收拾一番了。虽然有些细节没有注意到，但是总体来说干的还算过得去嘛。其中一个小鬼呆头呆脑的问道：“房子已经收拾好了。”现在我们能撤了吗？你告诉他，当然可以了。只不过你们先等一下，我会找个人来送你们过去的。这两个小鬼突然愣住了，心想：原来还有人送自己离开啊，可真不好意思啊。这时候你拨通了警察局的电话，喂，幺幺零吗？我这儿有两个小鬼，你们赶紧派人过来一趟。一挂断电话，你转过头对两个小鬼说：别着急哈，马上就有人来送你们了。没过多久，外面驶来了一辆警车，女警官今夜带着几个警察走进来，还拿了两万块给你作为奖励。这两货当场蒙圈。呆呆地看着你，女警官冷冰冰地说：“走吧，跟我们回警局。”这两货一听就知道他们被你给坑了，于是便怒目瞪视着你。别忘了宣战的事，明晚东山乱葬岗，我们老大和嫁衣煞鬼在那等。听到这里，你笑了，傻子才会去，老子我要猥琐发育。女警官今夜刚走，远处就飘来一顶红色的轿子，那轿子里装着的正是一年前被你救过的叫苏萌的姑娘。苏萌一脸恐惧，可怜兮兮地看着你。随后，那嫁衣煞鬼对着你恶狠狠地说道：“大晚上的。”这个女人居然胆子这么大，一路尾随你回来，应该是很喜欢你吧？这女人，我带她回东山乱葬岗了。明晚不来的话，我就杀了她。嫁衣煞鬼说完，红色轿子迅速飞走消失，只剩下笑声。面对嫁衣煞鬼如此的挑战，你用阴森森的口吻说道：“我会让你们尝尝真正的恐怖。”你打了个电话给女警今夜，叫她给自己弄点炸药来，越多越好，多少钱都没关系。今夜答应一声，就挂断了电话。经过一夜的修炼，我的修为又提升了一些。这时，今夜敲门送来的炸药足足两千多斤的量。说着，他指了指身后的小货车。昨天他没问我要炸药要做什么，但现在还是忍不住好奇开口：“靓仔，你要这些炸药干什么呀？”你冷笑一声：“老子要把东山乱葬岛炸平，让他们这些鬼东西明白威胁我的下场。”今夜闻言，彻底懵了：炸弹炸鬼，这以前咋没人想到过呢？靓仔想法就是不一样。对了，听说东山乱葬岛那帮家伙向你下挑战书了，这件事情可是在海城的灵异圈子里传得沸沸扬扬。肯定是因为东山乱葬岗那些鬼想闹腾些动静，提高点名气，让更多人知道他们在海城灵异圈子里面的地位。你听了以后皱了皱眉头，说这些鬼还真是挺会玩的。今夜又说，我们灵警局也会派遣一部分人支持你。假如你需要帮忙，只需要一句话，我们马上就行动。你对他们表示感激，不过他们是冲你来的，你会尽量靠自己解决。等今夜离开后，你就开着那辆小货车前往了东山乱葬岗。这个地方尽管鬼影重重，但是白天他们是不太可能出没的。在距离东山市区不远的郊区，方圆十里之内几乎是荒无人烟。即使是在白天，也很少有人愿意踏足此地，因为这里妖魔鬼怪胡作非为，没人会闲的没事干跑到这种地方来找罪受。说是乱葬岗，其实也就是一座小山包罢了。几百年的光阴之下，这里的痕迹已被岁月抹平。只是这儿的阴森恐怖是实实在在的，就算是大白天的来到这里，人们也能感觉到阵阵凉意。这片乱葬岗虽然不算大，但如果要埋下上百具尸体也不成问题。问题在于苏萌究竟被嫁衣煞鬼。藏到哪里去了？既然他不可能被埋进地下，那么他现在究竟身处何方呢？你环顾了一周，脸上带着淡淡的笑意，威胁我，我会让你们连后悔的机会都没有。你边说边从车里取出了一把铲子，慢慢朝着乱葬岗走去，头顶着炎炎烈日，开始挖起一个接着一个的深坑。你把炸弹埋进去，做好了万无一失的准备工作，然后找了个安静的地方，盘腿坐下来继续修炼。时间一分一秒的流逝，太阳渐渐西沉，天色渐渐暗了下来。这时候，几辆汽车驶了过来，除了警方之外。还来了一位女记者，她用直播方式向观众报道：昨晚收到消息声称，东山乱葬岗的鬼魂们竟然向这位神秘修行者下了挑战。现在我们已经到达了现场，将在警方的保护下进行这场公开决斗的现场直播。天空逐渐昏暗，周围的阴风呼呼响起，鬼气弥漫，气氛诡异至极，令人毛骨悚然。你从地上缓缓起身，拔出后腰上的长刀，大声喊话，让东山乱葬岗的鬼怪们快点现身接受教训。这个东山乱葬岗的鬼魂们经常到处恐吓别人。做起坏事来，即便遇到警察，他们也不会收敛太多。但是今天却有人毫不畏惧他们，甚至主动前来这里挑战。听到这里，直播前的观众们大多感到震撼不已。而这边乱葬岗，你看了看出现的上百个各种各样的鬼，说了句“不愧是乱葬岗的鬼”，没一个像样的。此话一出，乱葬岗那种诡异的气氛一下子就凝固了，静得让人心惶恐。啥叫当众揭伤疤？这他妈就是！自古以来，那些埋进乱葬岗的鬼，都差不多属于倒霉蛋，辛辛苦苦一辈子。结果就落得这么个悲催命运，这么说简直就等于是把人家伤疤抠了，撒点盐，再来捏两下，然后问人家痛不痛。听到这话，这帮鬼可都被激怒了，恐怕再没办法挽救了。一堆鬼怒火中烧
，恨不得立刻就扑上来咬死他。可是就在这时候，一顶轿子突然从远处飘过来，稳稳地落在地上。坐在轿子里的那位嫁衣女鬼死死地瞪着他，旁边那个苏萌也被捆住了。看得出来，虽然没受伤，但脸色难看得很，肯定是吓坏了。嫁衣女鬼冷笑着：“你还真有勇气啊！”你冷笑一声答道：“你应该清楚，我可是很忙的，哪有什么不敢的？”嫁衣女鬼气愤地说：“那你就做好死的准备吧！我没料到你竟然会对我如此不清醒。”难道只是因为轿子里的那点破事儿就离不了我了？非要弄死我，把我永远留在身边？这话说的让人不由得想要八卦一下，这些话到底藏着些啥见不得光的东西？嫁衣女鬼实在忍不住了，等我把你干掉之后，还要把你的灵魂拆碎，让你做厉鬼都报不了仇。当下这些鬼更生气了，在嫁衣女鬼的命令下，所有的孤魂野鬼都开始朝你猛扑过去。而这一幕让远方的林景以及看直播的人都吓得心脏狂跳，你却淡定如常，依然紧紧握住手里的西瓜刀，淡淡的开口。再给你们最后一次机会，放了我朋友，道歉认错，我可能还能装作啥都没发生过。乱葬岗的鬼听了都觉得这家伙是不是脑子瓦特了？好家伙，上百个鬼打算收拾他，他还敢说这种话，真让人无语。大家当然不会吃这套，还是继续冲上去。他笑着说：“哎呦，看来今晚这奖金不给我真的不行。”说到这儿，他左手摸了摸口袋里的引爆器，先是按下几个按钮，随后轰然几声巨响，乱葬岗鼓起的小山顶上爆炸连连，至少十几个鬼都痛苦地尖叫起来。显然他们的骨头被震断了，这些鬼此刻都呆若木鸡，看着那刚刚爆炸的地方，没想到这货还直接给了他们一记物理大招。红轿子里的嫁衣女鬼也彻底傻眼了，原本是让你来打架的，结果你却跑去炸墓，这简直是不按套路出牌。接着你冷笑一声，说道：“好玩吧，刺激吧，这只是其中一个引爆器而已哦，我还有十个呢，各位别急，我排队一个个试给你们看，总有一部分骨头会被炸出来的。”在场的鬼都被你的骚操作整傻了，大家都盯着。那一刻，他们心中只有一个想法。这个人是魔鬼吧？跟一群鬼玩物理攻击，你敢信？这么不按套路出牌，这是人干的事。这群鬼里面，一个一头白发的老鬼走出来，他身上鬼气非常强烈，显然是个很厉害的鬼。只见他开口说：“小子，你是第一个拿炸弹来对付我们这些鬼的。老实说，这让我们没有一点点的思想准备。”你哼了一声：“你哪位啊？”“我是这乱葬岗的老大。”白发老鬼指了指红轿子里的嫁衣女鬼：“她是我孙女，难怪你让整个乱葬岗帮她找场子。”废话就不多说了。我要炸你们乱葬岗了！你一如既往的猛。等一下，年轻人，怎么说也是你欺负了我孙女，让我们东山乱葬岗很没有面子。不过事情也不是不能解决，这样吧，咱们各退一步，你跪下给我孙女道歉，这事就算了。然后我们东山乱葬岗也就不追究了，这样也显得我们东山乱葬岗大气。老鬼说完后，你就那样看着他，气氛非常沉默。老鬼被你盯得心里有点发毛了，开口说：“年轻人。”只是他话音未落，只听见轰的一声巨响，炸药箱被你引爆。巨大的威力炸开一个大坑，无数尘土和尸骨破碎四散，所有鬼都再次被吓坏。远处的灵警们也都懵了。而此刻那老鬼脸色难看，急忙对你说：“年轻人，可以商量，别冲动啊！我商量你大爷，让老子给你们跪一个！你咋想的？现在是我用炸弹包围了你，不知道的还以为是你们用炸弹包围了我。谈条件你有啥，还让我跪一个？”老鬼急忙说：“不跪也行，道歉就行了。”轰！又是一个炸弹炸开。吓得乱葬岗的鬼魂们当众表演了一个真正的惊魂未定。白发老鬼真慌了，伸出一只手，大喝：“停停停！不要再炸了，不道歉了，不用你道歉了，还可以商量。”然而，你是真不惯着这老鬼，又接连按了两个引爆器，乱葬岗尘土飞扬，无数鬼四处逃窜，混乱一片。这把那白发老鬼急的呀，我们给你道歉行不？轰轰轰！别炸了，我们给你跪一个。老鬼刚说完，他脚下突然爆炸，也正好炸出他的尸骨，直接把他尸骨炸粉碎了。老鬼惊呼一声，身上鬼气都凌乱起来。轰轰！一连串炸弹的声音响起，整个乱葬岗几乎被炸平，破碎的尸骨到处都是，尾气、尘土、火药味、烟子混合在一起。上百个鬼在坑坑洼洼的乱葬岗附近，脸上都无比难看。所有尸骨被炸，没有一只鬼现在还能是正常的状态。他们全部都感觉魂魄很不舒服，甚至严重的魂魄都感觉要散开。就见白发老鬼身子也在微微颤抖。只见他怒视你，大声怒喊道：“混蛋，你别想活着离开，我要把你撕碎！”你抽出西瓜刀，淡淡的开口说：“你们的鬼魂都受创了，还敢在这里说狠话？就算我们现在魂魄受创，这么多鬼也能杀了你，给我杀！”随着白发老鬼发出嘶吼，周围那些还能动的鬼全部对着你冲了过去。你嘿嘿一笑，抓紧了手上的那个大西瓜刀，朝着一个鬼狠狠的挥过去。在你那把刀碰到那只死鬼的瞬间，立马就有火花嗖的一声冒出来，那鬼惨叫一声就飞了出去，身上居然出现了一道口子，像是漏水一样，慢慢的消融。你继续挥舞着你的大砍刀，只要那些靠近你的鬼。通通都会被你砍翻在地，不管他们本来状态怎么样，用法术对付也会很费力。可是你用刀砍就简单多了，只要使劲甩几刀就能搞定。
，这种速度快、效率高又没压力的战斗方式，让旁边的林警察局的人都看傻眼了。这场面哪里像是在跟鬼打架，简直就是像黑帮老大在砍价一样，而且还超级轻松。他们看着你一刀一个鬼，很快就干掉大半部分鬼，全都震惊不已，太厉害了！就这样。你手握着那把充满了神秘力量的大西瓜刀，像是灌注了全身的精力，从乱葬岗的东边一直杀到了西边，眼睛都懒得眨一下，而且你的眼睛都不干。这时候，无数的死魂在地上痛苦地哀嚎着，他们不仅身体被炸得粉碎，有的甚至还有被砍伤的情况。就连那个头发花白的老鬼，疯狂地向你冲过来的时候，也被你一刀砍下去，几乎把他的一只胳膊砍下来。上百个死去的魂灵竟然无一能幸免，全都受到了重创。尘土飞扬之后，你的身影显现出来。只见你正拿着那把充满神秘力量的刀，喘着粗气，一脸淡定地站在那里。周围弥漫着安静与惊悚的气氛。你缓缓开口说：“哎呦，确实挺累的。离你较远的十几个警察都差点当场昏厥，一个人竟然能砍翻一百多个死魂，居然还在感慨，有点累。这货确定不是在逗我们玩吗？”你拿着那把大西瓜刀，朝着那个血色的轿子走了过去。此时，里面的嫁衣女鬼已经被吓得神志不清。她很清楚你很能打，但是她万万没想到，你已经强悍到了这种程度。她第一次感到如此害怕一个人。即便是在百年前遭遇茅山道长，他也从未有过这种恐慌。苏萌被你从轿子里拉出来的那一刻，眨巴眨巴大眼睛，似乎有些难以置信。你竟然动手将整个乱葬岗炸得稀烂，将上百个死魂打得落花流水，只是为了救他。这不比踩着七彩祥云来接他更令人感动和浪漫吗？正当他沉浸在感动之中无法自拔的时候，你看向了红轿子里的嫁衣女鬼，轿子里嫁衣女鬼也看向你，眼神无比复杂。你沉默良久，深沉而感叹，且发自肺腑地说：“老实说，在遇到你之前。”就这开场白，气氛一下子烘托起来了。嫁衣女鬼心神一颤，看着你这个感觉没错了，恐怕是要煽情。果不其然，你突然四十五度仰望天空。在遇到你之前，我可是真没想过，有人竟然能自己定规矩，让别人白嫖。嫁衣女鬼听到这话时，脸瞬间僵住了，整个身体都开始颤抖起来。你叹了口气，微微摇头，继续说。当然，更让我没有想到的是，嫁衣女鬼抱有一丝期待的看着你，心想：果然有反转的故事，都是美好的。却听到你说我更没想到的是。我白嫖了，还有奖金可以拿。听完这话，女鬼整个人猛地晃动了一下，接着尖叫出来，骂出的那几句脏话，差点把你胆汁都吓出来。你笑嘻嘻的笑着，朝一旁走去。你默念道：“今晚为了完成任务付出这么多，奖金肯定是少不了的了。”苏萌一乐：“你这家伙来救我，还不忘了顺便赚奖金。”你也一乐，纠正一下，是来赚奖金，顺便救你。苏萌精致的脸上一顿，紧接着嘿嘿一笑：“我不管，反正你两次就完了，我这辈子缠着你了。”你却皱眉回应。要不让那边那群鬼把你给抓住好了！苏萌吓得尖叫，结果那群鬼早已经逃之夭夭，到处乱窜，抓一次就把乱葬岗炸了，把我们这群鬼都砍伤了。这回还让他们抓一次，这特么的不是钓鱼执法！你在一群鬼畏惧的目光下离开了乱葬岗，走到了灵警这边。十几位灵警感动得热泪盈眶，纷纷向你致意。尤其是那位女灵警，眼含热泪的说道：“今天晚上你做了一件伟大的事情，将这些鬼怪收拾得服服帖帖，我会尽快为你申请奖金，至少也得有十万块。”你表面看上去没什么波动。心里早已乐开了花，今天这场仗可算是没白费力气。既然如此，那就交给你们处理了。我要先回家休息了，实在太困了。你说完后打了个哈欠，离开了现场。可就在这时，你突然回过头来，朝着那些鬼开始发飙：“今日之事，你们最好亲自谢罪，否则……”哼哼。他们听了之后，一个个都气得跟孙子似的，却不敢说出半个字反驳。然后你就大摇大摆的扬长而去，而那些鬼们则一个个紧紧的闭上嘴，大气都不敢喘一下。这时。那个女记者走到那里，小心翼翼地问正在巡逻的金叶：“能否请您保护我们一下？我们想对这些鬼采访一番。”听到这话，金叶带着大家走上前来，看着那个吓得缩成一团的女记者，其中一个鬼绕到了镜头前，激动起来：“他是疯子、变态、悍匪，这种人应该抓起来，抓起来枪毙！”另一个鬼突然冲上来，对着镜头大喊：“我没见过这样的修行者，这是修行者吗？他为什么不用法术对付我们？他哪怕用一个天雷滚滚，把我们打得灰飞烟灭也行了，他居然用炸弹，你们敢信？”这是什么职业操守？简直是混账！那边有个断手的鬼靠过来，朋友们，他说他是修行者。你见过哪个道士和尚对付鬼用西瓜刀砍？一个肚子上被砍了一刀的鬼过来，一脸担忧。就他那个西瓜刀生锈的，他就不怕我们得破伤风吗？这性质太恶劣了。有个鬼正在忙活着拼凑自己的脑袋，生气地说：“西瓜刀倒是可以接受，但你炸弹这个过分了吧？”另外一个倒霉鬼一屁股坐在地上，满脸忧愁的抱怨说：“炸别人坟墓这事儿太离谱了，我一个鬼。”哪儿敢想象自己有一天竟然要被砸碎掉？另一个鬼疯疯癫癫地说：“我得好好谢谢他这个混蛋，在地下整整埋了三百年的骨头，结果他一炸，直接把我们骨头炸出来了。”呜呜！那天晚上，东山那儿的一堆鬼联合起来，狠狠地咒骂你，骂你的话真是难以入耳。第二天晚上
，你带着那份生锈的西瓜刀，试图找几个鬼再捞点好处，结果竟然发现一群鬼规规矩矩的跪在门口，足足有上百只鬼，都是从东山乱葬岗跑来的。白发老头和嫁衣女鬼都在其中，现在的他们看到你都心怀恐慌，只能老老实实来道歉。时间总是能让人看清是非对错，连鬼们都明白这个道理。而在这些鬼的背后，警笛声四起，警察们纷纷看向你，眼里充满了钦佩之情。这时候的你双手插在口袋里，微笑着问大家。林警局没把你们关起来吗？不应该啊，起码也要给你们一个打群架的罪名吧。白发老鬼心里想，那明明就是赤裸裸的挨打呀、啊。但是这种话，他可不敢当着你的面讲出来。他们早已在林警局登记过了，该进监狱的时候就去。只是林警局给了他们一个向你道歉的机会而已。他们态度比较诚恳，让你消气了。你挥挥手让他们离开。于是那帮子鬼终于战战兢兢地站起身，走入警车等候。等到这些鬼一个个都被带走之后，陪同的林警小姐惊讶地看着你，拿来了一张卡递给你。这是林警局为你设立的奖卡，里面有五十万的奖金。局长还特地让我告诉你，希望你继续保持这种消灭邪恶鬼怪的决心。随着你拿到的奖金越来越多，你也就变得不再那么客气了，顺手将卡接过放入口袋，轻轻的点了点头。好的，我这就出门，继续去拯救世界。当晚，你独自走在空荡荡的街道上，心中有一丝茫然。你有些不解，可能是因为乱葬岗的事情闹得太大了。接下来的好多日子里，你再也没有遇到什么想要作恶的鬼，反而只抓到了三个无辜的小妖精。首先是一只刚刚来到人间、懵懵懂懂、不知所措的黄鼠狼；其次是一只独自经营着烤鸡摊、勤劳美丽的九尾天狐；最后则是一只拿着针筒、喜欢收集人类血液的古老僵尸。这三个小妖都没做过坏事，所以你也觉得不能强行把他们送到警察局换奖金。只有那位九尾天狐一直都住在自己的住处，别的两只妖怪无处可去。无奈之下，你只好暂时将黄鼠狼和僵尸带回自己的单身公寓里寄养。收拾完这一切之后，你打开了衣橱，示意僵尸进去休息。然后回过头对黄鼠狼说：“你就随便找个角落趴着吧。”黄鼠狼显得很兴奋。对了，之前你答应给我弄个神坛的事情，怎么弄啊？你皱眉的问道：“就是弄个小桌子，放个香炉，墙上贴一张写着我神威的纸就可以了，很简单吧？”你知道怎么弄？为啥不自己弄？黄皮子咧嘴傻笑，可没听过哪位神仙可以自己摆设神龛呢。这东西啊，都是别人做的。你有些不爽的对他说：“你就做那第一个自己做神龛的呗，让你住在这就不错了，我还得亲自给你打理。”黄皮子只能自己在房子里找了一处小窝，然后在靠墙的那张桌子后面贴了一张纸条，然后拿了根圆珠笔，龙飞凤舞的写上了“东山黄老二之保家仙神位”。你没再理会黄皮子，时间太晚了，你倒头就睡。而黄皮子搞好了自己的神龛之后，满足的笑了笑，笑中有些许哀愁，因为他可是史上第一个为自己设神龛的黄皮子。说到这儿，黄皮子眨巴他的大眼睛，心想也不知道算不算数，总归有个神龛了。不一会儿，那个女僵尸跳过来问你准备在哪儿睡觉，黄皮子得意洋洋地说。我有神龛了，我可以躲进神龛里休息。然后他每问你吃些什么，黄皮子回答：“我什么都吃，尤其喜欢吃鸡。”那个狐仙姐姐肯定会常给我带来烧鸡。女僵尸点了点头，又继续追问其他问题。刚开始，黄皮子还兴致勃勃地跟他聊天，渐渐的，他发现了一个问题：这女僵尸她奶奶的一到晚上就兴奋得不得了，简直就是一刻不得停歇。黄皮子心想：我白天能溜达溜达到处玩啊，为什么晚上非得活跃呢？因此，当女僵尸讨论全球经济形势话题之外，黄皮子见势不对，赶紧阻止。哎呀，我好困啊，得睡了，明天再说吧。说完，黄皮子没有回到神龛，直接就在桌上打盹了。女僵尸无趣的叹了口气，屋里屋外溜达个不停，实在想不出玩点什么好，真是快憋闷死了。凌晨两点钟，女僵尸实在受不了这么沉闷的气氛，轻轻打开门走出去，关上门就跑到街上，想要活动活动筋骨。此时，她意外看到不远有个鬼魂正在一户人家门前转悠，也不知要做些什么。女僵尸心里纳闷，就跳了过去。走到近前，才发现那个鬼魂正在指着周边一户家的大门，小声嘀咕着什么。说完便想要敲击这家的门口，突然听到身后女僵尸的声音：“嘿，你在干嘛呢？”那鬼魂吓得一哆嗦，回头一看，差点没被吓得魂魄分离，脸色苍白：“僵尸，你突然来吓唬我，吓死我了！虽然我已经死了，你在这里干嘛呢？”女僵尸也好奇地问道：“你是敲门鬼？”“嗯，没错。”那鬼魂边说边点了点头：“我就是想找一扇门进去伤害人。”“呃，原来如此。”那么，你为什么在这儿挑半天也没选出要敲哪家的门？女僵尸好奇道。那个自称叫敲门鬼的家伙满脸无奈的回应：“别提了，我有严重的选择恐惧症，在这里纠结了整整一个小时了。”女僵尸眼睛一亮：“这还不简单？我带你去我家里吧。”于是，敲门鬼兴冲冲的跟随着女僵尸，径直来到了你的家门外。随后，他直接开始敲门，咚咚咚。不多时，你火冒三丈的开门骂道：“到底是谁啊？半夜三更不睡觉，跑我家来瞎折腾，你信不信老子扁你？”当门被打开，你愤怒地瞪着站在面前的敲门鬼，敲门鬼都为之一震。正当他紧缩眉头吐舌之际，身后女僵尸的劝解之言随之而来：“他是敲门鬼。”
，骇人的敲门鬼点头，不错小子，你运气很不好，被我选中了，我现在要进来杀你。说着，他做出凶狠的表情。这时，你也反应了过来，明白这是女僵尸引来的，于是立马笑着说：“杀我是吗？哎呀，那太好了，快请进。”黄皮子赶紧倒茶，有生意了。敲门鬼一脸懵逼，愣着干啥呀？进来啊！我这家里难得来一只鬼，别客气啊！你催促着让敲门鬼进去。哎，不是，我是鬼妖，会害人的。说完。敲门鬼还把他的头颅三百六十度转了一圈，等敲门鬼看向你的时候，只见你竖起了大拇指，好厉害，还真是鬼啊！牛批牛批！敲门鬼满脸问号，这什么情况？合着这家伙是一点都不怕？这时他已经完全进入屋子里，一进来，身后的女僵尸也走了进来，顺便把门一关，堵在了门口。敲门鬼回头疑惑的看了眼女僵尸，不明白他关门做什么，这让本就疑惑紧张的他更加不知所措起来。还没等敲门鬼反应过来，就看到一只黄皮子人力而行，爪子端着茶走了过来。放在桌子上，对敲门鬼说：“请慢用。”敲门鬼眼睛一瞪，吓得惊呼一声：“黄鼠狼会说话，妖怪啊！自己没把这家的人吓到。”而自己被吓到，敲门鬼脸色难看，紧张的站起来就想跑，却见女僵尸堵在门口，不让他出去。敲门鬼彻底慌了，他已经完全意识到了问题的严重性，他感觉自己可能上当了。这女僵尸似乎和屋子里的男人以及那个妖怪都是一伙的。想到这里，他紧张的看着你：“你们想干什么？你别紧张，我问你啊，你这啥业务来着？”敲门害人是吧？对，选择一户人家敲门，只要开门，那就得死。那你成功害过人吗？开门的害过，不开门的也害过。那挺好，那我就放心了。你缓缓的抽出了西瓜刀，干活了小的们。一个 W 又到手，等林警把鬼带走后，你倒头就睡，直到第二天中午才醒来。醒来后，你就开始思考如何才能赚更多的钱。现在晚上的鬼越来越少了，光是去找一些妖魔鬼怪领奖金，老实说不是长久之计。尤其是现在收了黄皮子和女僵尸做手下。若是不干点大事，都有点浪费资源。你想了半天，实在想不起可以干啥。就在这时，苏萌来电话了。因为上次被鬼绑架的事，我和父亲吵了一架，然后离家出走了。我准备不靠父亲，自己干一番事业。你要不要和我一起啊？跟你创业，我又不是傻子，你是千金大小姐，玩而已。我是真要赚钱的，别闹了呀。谁跟你闹了？我也是想自己努力。我父亲是开厂起家的，我准备学他开一家厂子，但是我不知道开什么厂。你有什么建议？你原本就是想提醒他两句，然后就挂电话走人。可后来想想，好像开个厂子也不错。我推荐给你个主意，咱们搞个服装厂怎么样？你踩了一整年的缝纫机，结果一下子就蹦出这个念头。要是下次再碰上作恶的妖魔鬼怪，别交给警察叔叔拿奖金，不如直接抓来我家工厂，给我免费赚钱，用完他们的价值再交给警察叔叔换奖金，狠狠的剥削完再说嘛。这对正常的妖魔鬼怪也是一样的道理，可以雇佣一些，尤其是那些鬼，他们工资发放冥币就可以了，省得麻烦。一想到这儿。你的双眼都开始放光了。这时电话那边对着你喊道：“开工厂听起来挺好嘛，那我就赶紧去找个工厂开始筹备了啊。”等等，要不你还是别管这事儿了，我自己来操办吧。我这趟打算开的服装厂和你想象中的可能不太一样，比如说我这个厂子不需要员工。说完这些，你就挂了电话。看来这苏萌真的给了你启发，拿那点奖金谁稀罕？我还想做个大老板呢。你现在手头上还有六十多万，开厂倒也不成问题。于是你立刻就冲出了门。干脆就近，在你租房旁边租了个仓库，租金也就花了几万块而已。搞定之后，你开始去采购各种纺织机器、裁剪机器和缝纫机，还买了一大堆纺织用的线。回到家里，等所有东西都备齐以后，你回到屋子里，却发现黄皮子正在呼呼大睡。你皱皱眉头问道：“你这晚上睡不着觉，白天怎么还老睡觉啊？”黄皮子看着你眼睛都快红了。你以为我愿意啊？那个女僵尸实在太能聊天了，这会儿她倒是在衣柜里睡着香甜呢。你轻哼了一声。这时候天快黑了，你准备去买点吃的，结果你正走路呢，那狐仙妹妹正好带着两只烧鸡出现了。等到你们吃完饭菜，天也终于黑得像墨水一样纯正了。那女僵尸也从睡梦中醒来，趁机你也顺口提了一嘴开场的事儿。今天晚上你们就要开始执行一项任务，各自分开去街头巷尾找那种为非作歹的妖魔鬼怪，只要找到就马上把他们绑起来，带到我家楼顶上的工厂里面去。同时，咱们也可以招聘一些鬼，给他们工资发冥币就成。你们都理解我的意思了吧？女僵尸虽然不解，但还是点了点头。开间工厂，请一些妖魔鬼怪过来干活。黄毛也是一脸的恍然大悟，只不过他还有些忧虑的问道：“那万一我们碰到了没法对付的呢？岂不是毫无办法？没关系，你们随时找我就行了。我会替你们备好我之前的那部旧手机，电话卡都插好了。万一你们根本应付不了，就给我打电话。”哦，没事了。这下黄皮子放心的呼了口气。说实话，他就是个自封神仙的妖怪罢了。这时候，狐仙妹妹问他自己能不能加入这个队伍，他答应晚上会来做兼职。你心想，这年头还真是房价压死人呢，就连烧鸡店的都不得不兼职赚钱了。人家辛辛苦苦存的那点钱
，还不够买房子的首付呢，不禁让人为之动容啊！你告诉他们，如果他们愿意，每个月保证都有三千块，这样好不好？你注意到狐仙妹子眼睛发光，黄皮子更是兴奋不已。关于这工资，女僵尸疑惑不解，三千能喝几次废血？于是这一晚，你们一个人、两个妖精和一个僵尸，踏上了在海城里找寻各种妖魔鬼怪的旅程。走出门不久，只见远处走来三个鬼魂，本来他们三只鬼。还以为撞上了一个可以欺负的人类，直到看到那把标志性的西瓜刀后，转头就跑。嘿嘿，被我撞见还想跑？你手里的大砍刀迅速甩了出去，啪的一下就砍在了那个粗眉恶鬼的肩膀后面。这一砍痛的他，嗷的一声惨叫，直接摔倒在地。你马上上去，用脚稳稳地踩在他们身上，一边用手紧紧地握住大砍刀，然后你转头看向了剩下的两个鬼。只见他们两个都吓得瑟瑟发抖，不敢动。你拿出身上绳子，就这样把这三个捆了起来，带着他们就往车间走去。到了车间里面，三个鬼看到十几台高大的机器，一时间都傻眼了。粗眉恶鬼问你，是不是要把他们送进警察局里卖钱？但是你告诉他们，从今天起，你们就要在这给我干活，给我打工赚钱。你们欠我的钱可不会就这么算了。粗眉恶鬼哼了一声，说：“我们哪欠你钱了？”你又告诉他们，你们之前打算害死我，这给我造成了极大的伤害，我要求你们赔偿我的精神损失费。但是你们现在没有钱，所以我的提议就是你们给我打工赚钱。三个恶鬼听完都傻眼了，那个粗眉恶鬼更是愤怒的点头应答。你开始教他们如何操作机器，一个鬼负责布料的杂质，一个鬼负责布料的剪裁，粗眉恶鬼负责布料的缝合，生产线就这样开始运作了。你先给了他们一件短袖的样衣，让他们照样子做。教完了这三个鬼之后，你掏出一沓黄澄澄的符纸，把整个车间的窗户、大门还有天花板、地板全都贴满了符纸。这么做就是为了防着这帮鬼偷偷逃跑。你忙完了这一切，满意的点了点头，对他们说。好好干活吧，希望我能尽快把你们送到林警局监狱去。这话一出口，他们三个瞬间都僵住了。这不就是意味着他们在这干再久也没用，最后还是得乖乖去坐牢吗？但他们现在能咋地？啥都不敢说，只能眼睁睁看你笑嘻嘻的走开，然后出门锁上门。确定你真的走了以后，粗眉恶鬼立刻站起来，和其他鬼在车间里转悠来转悠去，一直到最终，他们绝望的发现，他们哪儿都逃不掉了。老大，咱们这样真是大大的亏大了。实在不行的话，咱们只好试试拼一把了，说不定还有机会逃脱呢。粗眉恶鬼怒吼道：“换个人的话，咱们还能试一试，说不定还真有可能逃掉。但是这个家伙可是个硬茬啊！他晚上一口气就把东山乱葬岗给炸平了，一把大砍刀横扫千军，直接打败了上百个鬼。他刚才的表现你们也都看到了吧？简直是太恐怖了！咱们怎么跟他硬碰硬？剩下的那俩小鬼也是吓得半死。大哥，咱们怎么办？”粗眉恶鬼冷哼一声说：“还能咋办？老老实实开工呗。”说罢，他就动了两下纺织机，开始忙活起来。其他两个小鬼也只能唉声叹气。然后其中一个就动手裁剪，另一个则照着短袖的样子开始缝纫制服。没想到这仨小鬼折腾了一阵儿，竟然还做成了一件短袖衫。等短袖做完之后，这三只鬼自己都傻眼了，连连惊呼：“我是不是在做梦了？”之类的话。他们没想到自己居然能亲手造出衣服来，这一下可真让他们对自己刮目相看了。粗眉恶鬼盯着短袖衫，感叹道：“要是连这都不算本事的话，那究竟啥样才能算呢？”是啊，咱们简直就是天才啊！话说回来，我现在反而有些期待，想要再做一件呢。<笑>于是，几位心潮澎湃的小鬼在自我激励下，又投入到生产线上忙碌起来。后续整整大半个晚上，你在海城的各大街上都逛遍了，愣是没找到一个捣乱的鬼。当然，好端端的鬼倒是见到了不少。其实，这些鬼满大街都是，真正故意害人的并不多。毕竟干了坏事是要付出代价的。要是被阳间的灵警抓走，处罚可不轻。再说，要是想脱生的话，地府也得让他们先把今生的罪孽偿清了。生前做了坏事，死后还想去害别人。要是到了阎王那里，肯定是要下十八层地狱的，甚至连来世都过不好，顶多是变成动物。所以大部分鬼是不敢轻易犯错的，即使有些走投无路的鬼，也只是抱着破罐子破摔的心态，不在乎是不是被地府抓住，或是被灵警罚，反正就是不想好好做人了。反正横竖都是一辈子都是鬼，不怕被地府追杀，更不用担心灵警找上门。可是这种鬼并非随便就能碰到，所以你只能大失所望的来回寻找，而一无所获。等到你回到工厂时，发现厂子里多了三只鬼，分别是挂在树上自尽的女鬼。刚刚出车祸的男鬼，以及一位红衣厉鬼，他看上去特别猛，但丑相狐仙妹妹的眼神却显得有些畏惧，估计八成是被狐仙妹妹亲自抓回来的。因为从他身上的痕迹来看，显然曾遭受过非人般的折磨。这新来的三个鬼，全都规规矩矩的排整齐的站在粗眉恶鬼面前，听他教导如何正确使用机器。你看到这一幕，便忍不住走过去称赞他们几句。粗眉恶鬼听到主人的夸赞，三个鬼兄弟立马上前致谢，承诺以后一定会加倍努力，给你挣更多的钞票。你满意的点点头，接着你看了看外面，天快亮了，于是你指着厂子里的一个木盒子，下班了都进去吧，有空给你们买个纸房子烧了，现在先将就一下。
，三个恶鬼停下工作，关了机器，然后就进了木盒子。你看着吊死鬼他们三个新来的鬼，相信你们也知道要留在这里做什么。希望你们可以在接下来的时间里认真工作，争取早日为我赚够钱，这样我才会让你们离开这里，再送你们去监狱。红衣厉鬼闻言看了一眼，显然他被你这不是人的举动震惊了。听听这话说的，真是人话吗？于是红衣厉鬼不愧为红衣厉鬼，他选择跟你硬刚了一番。结果，直到他头上挨了你用西瓜刀拍了几下，终于服输倒地。你得意地点点头，好了，你们也去木盒里休息，晚上让粗眉恶鬼三个带你们打机器。三个鬼点头同意，他们迅速飞进了木盒。女僵尸可能觉得在工厂待着还不错，索性也就在工厂里休息。黄皮子随便找个地方趴下来睡个觉，狐仙妹妹回家经营烤鸡店。等到天一亮，又去订购十几台机器。这样子看来，厂子里的鬼将会越来越多，员工倒是不用操心，但机器和原材料可得跟上进度。然而麻烦来了，那些制作好的衣服要怎么卖出去呢？你根本没有销售途径。要是衣服卖不出去，制作的多也是浪费。尽管这个厂子用人少，工资方面基本不需要投入太多，但购买机械的费用却是蛮高的，亏本可不行。你想了半天，觉得或许可以尝试利用网络直播带货的方式来销售这些衣服。晚上你吃完饭，拿着几个设备回到了厂子，粗眉恶鬼开始主动向你汇报厂里的各种事情。新来的三个鬼中，除了车祸鬼懂得如何打螺丝外，吊死鬼和红衣厉鬼不管怎么教都教不会。看着吊死鬼和红衣厉鬼一脸紧张可怜的望着你。你背着手走到厂子里面，开始巡视了起来，并且嗨嗨两声，缓解一下气氛，告诉他们换个工作岗位就行了。说完，你便掏出手机，拿起支架，打算开始直播卖货。啊！直播卖货，红衣厉鬼和吊死女鬼都愣住，他们显然没想到，居然让他们做这个。账号已经注册好了，你们哪个直播，哪个当模特？红衣厉鬼这时候又有点怂了，我当模特吧，让我直播，对着镜头说话，我会紧张。你一脸古怪的看着红衣厉鬼，你不是挺狂的吗？也会紧张。红衣厉鬼尴尬的低下头，于是你对吊死女鬼说道：“那你直播她当模特。”吊死女鬼拖着舌头，神情激动：“谢谢老鸨，哥一定好好干。”这吊死女鬼拖着舌头，话都说不清，确定能直播。这时，吊死女鬼已经打开直播，搬个小板凳坐下，对着手机发了会呆。接着，直播间开始有人进来，评论区开始有人发言。我靠，这主播特色十足，主播长得真好看，就是皮肤白的有些吓人。他嘴里含的是什么玩意儿？怎么吐出那么长的舌头？肯定是舌头掉到下巴上了，真不容易，舌头都掉了还要学人家直播带货。要是他是我女朋友，感觉肯定超级爽。我可是女孩子，你们在说些什么啊？而此刻发现直播间已经有人，吊死女鬼立马开口：“大大好，我系带货主播调戏鬼，今天晚饭鹅给大大带来了借款短袖鹅，希望大大能够稀饭。”接着，红衣厉鬼穿着短袖走了出来，衣服是男女同款的，穿在红衣厉鬼身上也很好看。不得不说，红衣厉鬼身材还是不错。直播间里的大家瞬间就炸锅了。哇，那个模特小姐姐长得太好看了，能不能告诉我小姐姐在哪里？有时间我们可以一起吃顿饭吗？主播和模特都挺不错嘛，衣服我已经买好了，礼物也已经刷过了，希望有机会能够碰巧遇到他们。你看到直播间里的那些评论都忍不住笑了，真的够大胆的。随着那吊死女鬼含糊不清的直播，直播间里的大家都在不停的点赞、送礼、关注，所以直播越发热门，人也变得越来越多。很多人都被这场直播里的两个看起来有点神秘，但是美艳无匹的妹子。还有他们背后那些风格独树一帜的服装加工厂吸引了。这个女主播到底搞了个什么鬼呢 ？cos 吊死鬼吗？后面那个模特好漂亮哦，这不会是那种恐怖风格的直播吧？后面那几个员工装扮的有点吓人，哈哈，搞得我真的以为这里面的主播、模特和工人都是鬼呢。这直播真的够接地气的，不不不，应该说是接地府才对。然后没过多久，直播间就越来越火了，主播和三只妖怪还帮忙招来了好多新的员工。他们使得工厂的流水线运作的井然有序，生产出来了一共一百多款短袖 T 恤。由于狐仙妹妹的穿着打扮都完全符合现在的流行趋势，你甚至让她当上了工厂的新任设计师。搞到最后，你就决定先把衣服给生产出来，卖了第一批以后再安排继续生产。于是那些工厂里各怀绝技的妖魔鬼怪们，遵照狐仙妹妹亲自设计的男女款式各异的服装图纸，开始动手制作衣服。光是这一百件衣服，就整整花了他们三天时间才完成。那天晚上，看着眼前堆放的那几百件衣服，你脸上露出了满意的微笑。今晚吊死鬼和红衣厉鬼直播，先把之前那批短袖卖出去，其他的继续裁剪加工。于是大家开始分配工作，再次投入了忙碌的工作中。直播间里的观众数量已经突破一万人，大家都在热热闹闹的聊着天。这个接地府的直播现在又开始了，每个人似乎都充满了期待。看起来这次直播的员工比上次还要多了。主播小姐姐的舌头吐露在外的样子，感觉真是太可爱了，真的好想成为主播小姐姐的男朋友。可是我倒更喜欢那个模特小姐姐，尽管她看起来特别凶悍，但却让我有种想要征服她的欲望。今天你们这个接地府的工厂究竟打算卖些什么东东呢？上次的那款短袖我已经收到了，起初我觉得它是有点小贵，虽然只有一百块。
可是真正穿上之后，我才发现它真的超凉爽的。一句话总结来说，这就是我要说的话，买就对了。忘记跟你说了，我也是最近才换上这款短袖的。那天中午超级热，所以我就根本没开空调，直接穿着它出门去了。结果穿上后，温度立刻就降下来了，我甚至还感到有些冷了。说实话，上次我买的那款短袖真的很好用，穿上去不仅舒服，而且还很凉快，就像自己随身带了一台小型空调一样。看着直播间里大家都纷纷称赞这款短袖的时候，你心里不禁有些得意，因为这些都是由一群鬼做的衣服，能不舒适吗？然而就在此时，直播间里却突然冒出了一个极为不和谐的声音。那个网友一直在那里瞎喷这款短袖的质量问题，穿在身上特别不舒服，一边说还一边在那里刷屏，好像他对这些衣服和主播们都极其的不满意。你听了之后真的有点生气，不过是一件简单的衣服罢了，怎么就能让他这样挑剔呢？吊死鬼也同样非常愤怒。毕竟这是他在直播，同时模特红衣厉鬼也发怒，这人怎么这样？就算衣服不好，也没必要一直骂吧？这个消息传到粗眉恶鬼和那些家伙耳朵里，谁在骂我做的衣服？居然还有人敢骂！这时候直播间里还有人好心提醒楼上那位，没必要这么认真骂，那衣服实际上挺不错的。这种人在现实里就是窝囊废，只敢躲在键盘后头，往上横冲直撞，明摆着过得不顺心，瞎扯淡而已。那个胡言乱语的男人回击说：“就是恶意攻击怎么的？你们想搞事情吗？想顺着网线来揍我啊？”还敢还嘴是吧？我立刻去打差评。你赶紧开网购平台。果不其然，有一个差评，还说得很难听。深呼吸一口气，你把粗眉恶鬼叫来，地址给你了，别闹出人命就行。粗眉恶鬼瞅了眼地址，紧紧地握住拳头，心里想的是我刚刚找到了点成就感，现在居然被人这么喷，看我怎么收拾你！直播间里的人还在互喷，吊死女鬼也懒得搭理他们，继续直播。大达今晚好，给大家带了男女两套新衣服，只有一百件哦，谁先下手谁就拿到手。说着。红衣厉鬼穿上新款女士连衣裙走出来，她身材超级棒，穿这条裙子简直美翻了，立马吸引了好多妹子下单。同时，她还拿出来男士款式的短袖衬衫，跟着吊死鬼一顿模糊不清的说明，大家也都纷纷抢购。那个喷子还是在那里刷存在感似的，疯狂地在那喷口水，但是慢慢的突然不吭声了。那个傻瓜为什么突然不出声了呢？可能被他主子拴住，不敢说话了。这种人肯定是欠教训，要么就是欠打。直播间里的人们都在逗乐。男生女生衣服都卖完了，见状就打算让吊死鬼关掉直播。可是就在这时，之前在直播间里疯狂喷人的那位网友突然又出来了，他居然在这儿向主播、模特、工厂员工、老板，还有直播间的所有人道歉，而且说是收回他以前乱七八糟的话，那些没有头脑的话，希望大家能原谅他这个混蛋。我不是什么好人，我是大混蛋，我是傻瓜，我现在受到应该有的惩罚，我活该。然后他就反复复制这段话，发了好几次。直播间里的网友们都吓呆了，刚刚还是厉害的不行的喷子。怎么转眼就怂了？居然还道歉认错，这有点不符合逻辑。但是他们并不知道，这个喷子从此以后再也不敢进直播间看直播，更别说在网上乱喷别人了。